Goeie morgen, my lieve vriende. Baie welkom by van ochend se gedachte vir die week. Gister het ons eredienst gehou. Ons het die woord van die Heere gehoor. Dat het ons op verskillende maniere aangeraak vir sommige meer telk as vir ander. Dit bly echter een ongelooflike voorrecht om die woord van die Heere te mag verkondig. Maar ek is self degelijk bewus daarvan dat daar in elke een van ons wat in die Heere dien sit en daar buiten een vroeging en een strijd aan die gang is op die oomlik. Dit voel vir ons ons is soos kinders, wat anhou pak sla kry, of ons nou reg doen en of ons nou verkeer doen, die een na die ander krisis tref ons levens. Op een makro vlak sien ons dit uitspeel in die wereld om ons hoe dat dwars oor die wereld heen kommer heers oor die stuiging en die koste van lewe. Sommige praat van die depressie, van stagnatie in die wereldse ekonomie en achteruitgang. Talle mense word dwars oor die wereld aangeraak dier die gebeure. Weer een, sommige meer is aan. Sommige sy winste is net kleiner as vroeger. Vir ander is dit een levensstrijd om net te oorleef. Ek is degelijk bewus daarvan dat elke een wat in een eredienst voor jou staan en sit en weer eens ook daar buiten vir hom vraag homself haar self vraag, is daar nog hoop, waarin ek kan vasthou? En as daar is, hoe lyk hier die hoop? Ook hier oor begin nadink, het het ek vir myself die vraag afgevraag, wanneer die ou die geschiedenis van die wereld so in oons kou neem en sommer net so vinnig daar deur blaai. Dan ontstaan die groot vraag in my binneste of ons, of het vir ons moendlik is om werkelijk van uit die geschiedenis iets te leer. Jy sien, vriende, op een globale skaal word die geschiedenis oor en oor herhaal. Dit was een van my gewaarwordinge. Soms met die tweek hier en die tweek daar, maar in essentie is die uitkomst van die keeses wat ons maak, die selfde as die wat 10, 20, jaar terug geneem is. Op een baie persoonlijke vlak, wonder ek, of ons werkelijk leer uit hierdie verlede is, ook ons eie persoonlijke verlede, Dalk eers, as ons voor die kese te staan kom en gekonfronteer word met ons verlede, goed of sleg. Dalk eers, as ons die keses 
wat so destructief is, en ons kaarte, huise en duie laat stort, dalk dan eers, probeer ons uit die geschiedenis leer. Dan eers, uit al absolute desperaatheid, zal ons dalk op gaan soek, bij een professionele persoon nou, wat toegeris is, om leiding te gee, mense soos hielkundig is, en doemnies, en maatskapelike werkers, en beraders, en financiële raadgevers. Eers wanneer ons werelde uit mekaar uitval, ons levens en het doodloopstraat, sal ons dal Iemand gaan vragen om te helpen. Dat alle mensen, lieve vrienden, kom dier my, my mediasiepraktijk. Wat zoek naar raad en antwoorden op al bestaansvraag. Mensen wat vroeg met die keeses wat hulle uiteindelijk bij hier die punt, wat hulle in my spreekkamer beland, uitgebring het. En die enigste hoop wat hulle sien, is dan baie keer om maar te sê, is die einde van hier die verhouding. Dan is die blink nieuwe toekomst wat wink, zonder dat hulle besef, hoe groot die besluit is wat hulle neem, gaan dit een fundamentele inpak op hulle levens voor en toe hee. Dit is, dit is dikwels soos om tussen die diep blauw see en die duivel te wees. Dit is een koude en ongenaakbare en onverkoeklijke plek, in die mense lewe. Gevul met angst en vrees en onzekerhede oor hoe die toekomst verder en voor en toe sal lyk. Ek dink as daar een ding is waar oor die breekerk meer moet praat, is dit hoop. Die dilemma is dat ons so vastgevang is in die persoonlijke ontwikkeling van mensen die alle rande self help theorie, dikwels met de vroom sausie daaroor, dat ons niet meer die waardelijke hulp geroep van ons mensen hoor. Dat is hartseer. En waarom is dit zo? So? is het dalk dat ons als leraars, als hulpverleners, zelf niet meer hoop het nie? Of is dit dat ons al die self goed zo so deel van ons gemaakt het, dat ons gloed dit ons enigste hoop is? Theoretisch zal ons dit belei, dat ons gloe en hoop. Maar delf, Ek of jij diep in jouw eie weese rond, so was my ontnuchtere. Het ek gesien hoe min hoop ek het. En meer nog, was het skokkend om te zien waarin ek my hoop plaat. Ik heb mijn hoop geplaatst, doe nog steeds dalk, in politieke en economische processen, wat een beter en een mooier toekomst zal brengen. Mijn hoop is geplaatst in een mirakel wat uit die blauwte alles recht zal komen maken, wat stukkend is. Hoop, zo so leer Wikipedia, 
is een onzekere verwachting dat iets in die toekomst gaan gebeuren. Mijn eigen hart het hoop verrimpel en verklein tot de onbenullige deel van mijn leven. Het ik met absolute afgrijzen en skok besef. Ook mijn hoop is gevestigd op die onzekere verwachting dat die ANC zijn huis in orde gaan krijgen. Of dat hulle uiteindelijk bij die stembus uitgestemd gaan worden. Of telk dat die staatskapers of verdiende loon zal krijgen. Of dat Eskom skielik ons lucht aanhoudt. Maar die christen hoop is niet om van, om van jouzelf een beter mens te maken met al die zelf helptechnieken wat daar is nie. Het is een fout om te maken, om te hoop op een leier, of een politieke partij, of op dergelijke dingen. Christelijke hoop, mijn vriend, is anders. Het is een vaste oortuiging dat God zijn beloftes zal vervullen. Zo so leer hij ons in Hebreeën 6, vers 19. Wat zei: Hier die hoop bezit ons als een veilige en onbeweeglijke levensanker. Als een veilige en onbeweeglijke anker. Dat is anders. Dat is anders als om te hoop dat een of ander politieke leier uiteindelijk zuid Afrika gaan regeren. Of dat ons schielijk die gunsteling bestemming voor beleggings in die wereld is. Nee. Het is om ten volle zeker te wees van die opstanding van Jezus. Hoop is geloof. Geloof is om die onzienlijke te zien. Geloof is vertrouwen. En wat God reeds gedoen het. Hoop is dat hij dit in die toekomst weer zal doen. Dat hij in die toekomst weer zijn beloftes, wat hij aan ons gemaakt het, zal nakomen. Dat hij altijd bij ons zal wees, Dat hij ons door die donker en die duister tijden van ons leven zal helpen en leiden. Dat hij weer komt. Wanneer weet ons niet dat hier die beloftes van God gaan waar worden. Nie. Daar oor het ons niet zekerheid nie. Maar wel dat het wel zal gebeuren. In die tijd is ons maar dagelijks bezig om tussen wanhoop, hoop en onzekerheid en keuzes te maken. Dat het eindelijk of slecht of goed gaan wees. Reg of verkeer. Gaan we weer speel dat ons die verlede, ons eie verlede, in acht geneem het en daaruit geleer, geleer het. Maar, soos Abraham wordt ons op niet aangespoor om te bly geloof, selfs wanneer dat niet meer hoop Blijk bewees nie. So sê hy in Romeine 4 vers 7 Word ons ook opgeroep 
om aan te hou, ten spijte van die realiteit, ten spijte van die feit, dat ons nou menselijk gesproken, geen hoop het nie. Nie ons eeuwe ouwe geschiedenis, lieve vrienden, of ons eie persoonlijke levenservarings, of regerings en menselijke instellings, gaan vir ons hoop bring. Net ons geloof van Christus, wat opgewek is uit die dood, wat zit aan de rechterhand van God die Vader, wat hier is, is ons verzekering dat God zal doen wat Hij beloofd. Dat ons dag in en dag uit met hier die hoop kan leven. Dit vraag echter, lieve vrienden, dat ons ergens daarmee ook in ons eie persoonlijke leven zal maken. Dat ons onszelf zal onderzoeken ten opzichte van daar die hoop wat ons zo so makkelijk belei in die kerk. En zo so nonchalant bij die kerkse deur achterlaat, als ons die wereld in. Het vraag dat ik en jij als kinders van die here, en hier die hoop zal vasten. Zoals wat Abraham, toe alles onmogelijk gelijk het, blij gloe het, dat God zijn woord zal hou. Zo so moet ons wat leven. Mensen om ons moet het kan zien. Niet net zien in die brede zin van zien, maar dit ook in hulle eie harte en levens persoonlijk beleef dat ons hoop het. Dat ons dier ons goede daden, ons liefde, dier vergifnis, iets van die hoop wat Abraham gehad het, wat ons dier die opstanding krijgt, waar wordt een ander mens is in levens. Het vraag dat ik zal moet kijken naar waar we praten kom die braaifleisch vier. Dit vraag dat ik, kies toch, mijn denken zal onderzoeken, zodat so ik weet en zeker is dat ik aan die rechten goed vasthoud voor die hoop wat ik nodig heb. Dank je. Mag je een mooie dag verder he. Mag Jezus en zijn liefde en genade bij jullie wees. Amen.